good morning everyone today we are going to discuss about parts of a speech what is parts of speech parts mean partition of and speech speech mean sentence so how can we define parts of a speech partition of a sentence according to the uses of words is called parts of speech means partition of what partition of sentence according to the uses of words is called parts of a speech for an example senna hits her target over here senna is your is our noun hits verb her adjective target noun so different types of parts of a speech are noun pronoun adjective verb adverb preposition conjunction and interjection so we are going to study about noun so first part is noun so generally we know the definition noun is a naming word but there is another way by which we can define noun all that we can see feel or think is noun what is noun all that we can see feel and think so what we can see a taxi a cock a banana a mango a girl a mouse etc what we can feel air sorrow happiness pain keep one thing in your mind air sorrow happiness and pain are your noun and we can think what we can think that is psychology physics life and fortune etc these all are the example of noun and in another way in common way we can define it noun is a naming word or the name of person place or thing is called noun kinds of noun are this is the classification of noun according to old english grammar that is your common noun proper noun collective noun material noun and abstract noun what is common noun a common common noun is the naming word of a common person place animal thing etc what is common noun which which is common to all which is common to like for example carol is a beautiful girl over here your girl is common noun mohan is a good boy over here boy is a common noun and mumbai is a big city so city is our common noun nepal is our neighboring country so over here country is our common noun the next one is the next one is like proper noun the name of particular person place or thing etc what is proper noun the particular person the name of particular person place or thing like for an example delhi is the capital of capital city of india so over here delhi is delhi and india is our proper noun krishna had to work hard over here krishna is proper noun napoleon was a great commander napoleon is our proper noun hamlet is a famous play so that means over here hamlet is a famous play hamlet is our proper noun why these all are particular in this sentence so that is the reason what is proper noun proper noun is the name of particular person place or thing and the next one is collective noun what is collective noun a group or collection of similar individuals considered as one complete whole means jo ek puri group ke liye represent kiya jata hai wo hamara kya hota hai that is our collective noun for an example a crowd has created all these problems so over here collective noun is a crowd what is a like a crowd is a a crowd is our like collective noun the jury has decided to send him to the jail jury member means jury member and the flock of flock of sheep that means a flock of sheep is grazing in the field over here flock is our collective noun a bunch of keys so a bunch is our like collective noun a committee of members a gang of bandits so in this sentence collective which is collection or considered as one complete whole 
मतलब यहाँ पे हम किसी एक इंडिविजुअल के बारे में एक पूरे ग्रुप के बारे में बात कर रहे होते हैं यहाँ पे हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हो तो हम लोग यहाँ पे एक पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जैसे अगर हमने कहा कि अ क्राउड हैज क्रिएटेड ऑल दिस प्रॉब्लम्स क्राउड मीन्स नंबर ऑफ पीपल अ नंबर ऑफ पीपल अ जी मेंबर दैट मीन्स देर वर मोर देन वन और टू पर्सन टू ऑल आई देर वर मोर देन थ्री फोर फाइव पर्सन वो देर दैट मीन्स हु हैज डिसाइडेड and that means a flock of sheep means a number of ships a bunch of keys there was not key there were no many keys and a committee of members that means there were a number of people a gang of bandits that means not one that was the moment we are talking about gang it mean it means a number of people so and the like your fourth one is material now a material noun is the name of a material existing in the nature to material noun kya hota hai jo ki nature mein exist kar raha hota hai jaise for an example agar main kehta hu the ornament is made of gold to gold ka milta hai nature mein aur jisse koi cheez bana hota hai ye bhi aap keh sakte ho to the ornament is made up of gold cotton is good for skin i like rice and pearls we cannot live without water in the given sentences the first one is your gold is your material noun second one cotton and the third one is your rice and pearls and the fourth one is your water and the last one is your abstract noun an abstract noun is the name of quality action state thinking feeling etc what is abstract noun तो ये जो होता है ना नेम ऑफ क्या होता है आपके तो क्वालिटी की बात करते हैं हम लोग एक्शन की बात करते हैं स्टेट की बात करते हैं थिंकिंग की बात करते हैं फीलिंग की बात करते हैं तो ये सब चीजें जो होता है हमारा ये एब्स्ट्रैक्ट नाम होता है जैसे जब हम बात कर रहे होते हैं क्वालिटी के बारे में तो क्वालिटी में हमारा क्या क्या आता है जैसे ब्रेवरी हो गया हमारी क्वालिटी है काइंडनेस हो गया गुडनेस हो गया ऑनेस्टी हो गया मतलब ये सब जो हमारी क्वालिटी है एक्शन की जब हम बात करते हैं जैसे लाफ्टर हो गया हेट्रेड हो गया बिहेवियर हो गया थेफ्ट हो गया ये सब हमारा एक्शन है स्टेट ब्रदरहुड बॉयहुड डेथ स्लीप यूथ स्लेवरी ये सब क्या है हमारा ये सब एक स्टेट होता है और फीलिंग क्या है हमारा पेन हैप्पीनेस सैडनेस एट्सेट्रा थिंकिंग साइकोलॉजी लाइफ डेथ एट्सेट्रा दैट मीन्स दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ योर एब्सट्रैक्ट नाउ सो दिस वॉज द क्लासिफिकेशन ऑफ नाउ अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर बट अकॉर्डिंग टू न्यू इंग्लिश ग्रामर देर आर three types of noun the first one is your countable uncountable and third one is your that means proper noun proper the third one is your third one is your proper noun so what do you mean to say that means classification of english grammar a uh, classification of noun according to modern english grammar that is your countable uncountable and proper noun so we would not discuss about proper noun as we have already discussed about it so countable as it is clear even from the name that which can be counted कॉन्टेट का मतलब क्या जिसको हम लोग गिन सकते हैं वो हमारा क्या हो गया कॉन्टेबल नाउन हो गया और जनरली एक बात का ख्याल रखना होगा कि कॉन्टेबल नाउन में जो होते हैं हमारे कौन कौन आते हैं कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो हमारे कॉन्टेबल नाउन होते हैं फॉर एग्जाम्पल गर्ल टेबल माउंटेन्स आर्मी और एनिमल एट्सेट्रा और लाइक हम लोग कॉन्टेबल नाउन के पहले कुछ वर्ड्स यूज करते हैं जैसे आप कह सकते हो अ फ्यू अ लॉट ऑफ मैनी वन टू एट्सेट्रा ये सब वर्ड जो होता है हम लोग कॉन्टेबल नाउन के पहले यूज करते हैं लाइक फॉर एग्जाम्पल देख लो आप आई हैव अ फ्यू बैंगल्स देर आर मैनी प्रॉब्लम देर आर सॉरी देर आर मैनी पीपल इन द शॉप तो मतलब इन सेंटेंसेस में मेरे कहने का मतलब ये था कि कॉन्टेबल नाउन के पहले हम लोग किसका किसका यूज कर सकते हैं तो अ फ्यू का अ लॉट ऑफ का मैनी का वन का टू का एक्सेट्रा इस तरह के वर्ड का यूज हम लोग किसके पहले कर सकते हैं तो कॉन्टेबल नाउन के पहले और अनकाउंटेबल नाउन जैसा कि ये नाम से ही क्लियर है कि अनकाउंटेबल जिसको काउंट नहीं किया जा सकता ठीक है और इसमें हमारे कौन से आते हैं जैसे हमारे इसमें आ जाते हैं मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसके पार्ट जो होते हैं वो कौन होते हैं हमारे मटेरियल होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं फॉर एग्जाम्पल टी आई वॉटर एयर विथ और इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो किसका पार्ट होता है आपको अनकाउंटेबल नाउन का जैसे मटीरियल नाउन में वुड सिल्क क्लॉथ एक्सेट्रा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमारा आ जाता है नॉलेज एंगर फियर ब्यूटी लव काइंडनेस एक्सेट्रा अब एक में ध्यान रखना कि इसके जो कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स हैव ओनली सिंगुलर फॉर्म 
किस में किस में जैसे राइस लिखते हो वेट ये सब सिंगल फॉर्म होता है फ्लोर हो गया लेमनेट हो गया वुड हो गया स्टील हो गया वेदर हो गया हंगर हो गया फर्नीचर हो गया हैप्पीनेस हो गया तो ये सब जो होते हैं सिंगुलर फॉर्म में ही आते हैं होते प्लुरल हैं लेकिन हमेशा लिखे जाते हैं सिंगुलर की तरह सो थैंक यू वेरी मच गाइज